আসসালামু আলাইকুম আজকের টিউটোরিয়াল ভিডিওতে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি ইউসুফ মাহমুদ গত পর্বে আমরা HTML অ্যাট্রিবিউটস সম্পর্কে জেনেছি এই অ্যাট্রিবিউটস নিয়ে আমরা w3schools.com এর অফিশিয়াল ওয়েবসাইটের নোটপ্যাডেও কাজ করেছি এবং আমাদের নিজেদের নোটপ্যাডেও আমরা কাজ করেছি আজকে আমরা হেডিং সম্পর্কে শিখব প্রথমে আমরা আজকের ক্লাসের একটু আউটলাইন সম্পর্কে জেনে নিই আমি মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ডে আমি আজকের যে কাজগুলো করব সেগুলো একটু ব্রিফ আকারে লিখেছি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি হেডিং ওয়ান হেডিং টু হেডিং থ্রি হেডিং ফোর হেডিং ফাইভ হেডিং সিক্স আমরা অবশ্যই যে কোনো একটা কিছুকে যখন কোনো একটা ওয়েবসাইটে কোনো কিছু সম্পর্কে লেখা হয় যেটাকে আমরা ফ্রেগ্রাফ বলি এবং বাংলায় যেটাকে বলে একটা হেডলাইন যেটাকে শিরোনাম বলা হয় এবং অন্যটাকে বলা হয় যে বিস্তারিত আমরা যখন একটা হেডলাইন দিই সেটাকে অবশ্যই একটু অ্যাট্রাকটিভ করে দিই সেটাকে একটু সবার মনোযোগ আকর্ষণ করার মতো করে দিই সেটাকে একটু বড় করে দিই বা বোল্ড করে দিই এই হেডিং সম্পর্কে আজকে আমরা শিখব প্রথমে এখানে আমি যে বিষয়গুলো লিখেছি একটা হেডিংকে কয়ভাবে লেখা যায় বা কয় সাইজে লেখা যায় সেটা সম্পর্কে শিখব এবং আমাদের এই নির্দিষ্ট সাইজের চেয়ে বড় যদি কোনো হেডিং লিখতে হয় বা করতে হয় সেটা কিভাবে লিখব সে সম্পর্কেও শিখব এবং হেডিং এবং ফ্রাগ্রাফের মধ্যে আমরা পার্থক্যটা জানব আশা করছি আমরা সবাই হেডিং এবং ফ্রাগ্রাফের মধ্যে পার্থক্যটা জানি তবু আজকের এই ক্লাসে আর একটু ব্রিফ দিচ্ছি সেটা হচ্ছে এখানে উপরে দিস ইজ এ বিগ হেডিং আমরা এই ডকুমেন্টটার মধ্যেই ধরে নিতে পারি যে এটা একটি হেডলাইন যেহেতু এটাকে অনেক বড় করে দেওয়া হয়েছে বা অনেক ছোট করে দেওয়া হয়েছে এরপরে যে অনেকগুলো লেখা বা অনেকগুলো ডকুমেন্ট সেগুলোকে আমরা ফ্রাগ্রাফ হিসেবে ধরে নিতে পারি বিস্তারিত হিসেবে ধরে নিতে পারি সো আজকে ফ্রাগ্রাফ সম্পর্কে না আজকে শুধু হেডিং সম্পর্কে আমরা ক্লাস করব বা ক্লাস শিখব এরপরে আমরা অনেকগুলো ফ্রেগ্রাফ যখন লিখি তখন আমরা দুটি ফ্রেগ্রাফের মাঝখানে একটু খালি জায়গা রাখি বা অনেক সময় দুটি ফ্রেগ্রাফের মাঝখানে আমরা ঠিক এই রকম একটা রেখা দিই যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই দুটো ফ্রেগ্রাফের মধ্যে উপরে একটা ফ্রেগ্রাফ বা নিচে আর একটা ফ্রেগ্রাফ এই দুটো ফ্রেগ্রাফের মধ্যে আমরা একটি রেখা দেখতে পাচ্ছি এই রকম একটা রেখা কিভাবে দেওয়া যায় সে সম্পর্কেও আজকে জানবো এবং পাশাপাশি আমরা ওয়েবসাইটের বা যে কোনো একটা ওয়েবসাইটের কোডিংগুলো দেখার ওয়েটা জানবো যেমন একটা নতুন ওয়েবসাইট সেটার মধ্যে কি কি কোডিং করেছে না করেছে সেটা আমরা কিভাবে দেখব যদি আমাদের দেখার জন্য বা শিখার জন্য কোনো কিছু দেখতে হয় তাহলে সেটা কিভাবে দেখবো সে সম্পর্কে জানব তাহলে চলুন দেখা যাক আমরা প্রথমে এই হেডিংগুলো কাজ করি এটার জন্য আমরা প্রথমে এটার জন্য আমরা প্রথমে আমাদের ডেস্কটপে একটা ফোল্ডার করে নিই আমি করে নিয়েছি আজকের এই ক্লাসের জন্য যে কোনো নাম দিয়ে করা যাবে এবং এর ভিতরে একটা ডকুমেন্ট আছে যেটা আমি কিছুক্ষণ আগে আপনাদের কোপিন করে দেখাইলাম সেটা আমরা আরেকটা ডকুমেন্ট নিব টেক্সট ডকুমেন্ট রাইট ক্লিক করে নিলাম এবং এই ডকুমেন্টটাকে আমরা নাম দিলাম যে হেডিং যেহেতু আমরা আজকে হেডিংয়ের ক্লাস করছি এবং এরপরের টি এক্স টি এক্সটেনশনটাকে আমরা চেঞ্জ করে দিব এস টি এম এল যেহেতু আমরা এস টি এম এলই কাজ করবো এন্টার প্রেস করলাম ইয়েস দিলাম প্রথমে আমরা এই এস টি এম এল ডকুমেন্টটার মধ্যেই আমরা কোডিং করব তারপরে আমরা এটাকে ব্রাউজার ওপেন করব আমরা যে কাজগুলো করি এটা আমরা রাইট ক্লিক করে নোটপ্যাড প্লাস প্লাস ওপেন করলাম ওপেন করে আমরা এইচ টি এম এলের যে বেসিক কোডিংগুলো আছে সেগুলো আমরা পেস করে দিলাম সময় সংক্ষিপ্ততার কারণে আমরা জানি যে এস টি এম এল ল্যাঙ্গুয়েজ লিখার প্রথম একদম বেসিক যে কোডগুলো লিখতে হয় সেগুলো সম্পর্কে আমরা আশা করছি সবাই অবগত আছি আমরা এখানে এস টি এম এল লিখলাম তারপরে হ্যাট লিখলাম তারপরে আমরা বডি লিখলাম এগুলোকে একটু সুন্দর করে সাজিয়ে দিই তবে আজকে যারা আমার এই ভিডিওতে নতুন বা এই ফর্বে নতুন তারা আমার আগের ক্লাসগুলো দেখে নেবেন না হলে আপনার এই কোডিংগুলো সম্পর্কে বুঝতে কষ্ট হবে এ কোডিংগুলো আমরা প্রত্যেকটি টিউটোরিয়াল ভিডিওতে এ কোডিংগুলো করেই কাজ করছি আমরা আজকে কাজ করব শুধুমাত্র ফ্রেগ্রাফ নিয়ে 
সরি হেডিং নিই আমরা এখানে একটি হেডিং বা একটি ফ্রেগ্রাফ আগে থেকে দেওয়া ছিল এগুলো আমরা রিমুভ করে দিলাম আমরা বোর্ডের ভিতরেই আজকের কাজগুলো করব আমরা যেহেতু হেডিং নিয়ে কাজ করছি আমরা প্রথমে একটা হেডিং দিই হেডিং দেওয়ার জন্য আমাদেরকে যে কোডটা ইউজ করতে হবে যে ট্যাগটা ইউজ করতে হবে সেটা অবশ্যই আমরা জানি যে এইচ ট্যাগ আমরা দিলাম যে এইচ ওয়ান এটাকে একটা স্পেস দিয়ে এটাকে শেষ করে দিলাম স্ল্যাশ দিয়ে এইচ ওয়ান দিয়ে শেষ করে দিলাম তার মানে এর ভিতরে আমরা যেই হেডিংটা দিব যে নামটা লিখব যেমন ধরুন আমরা এখানে দিচ্ছি দিস ইস হেডিং ওয়ান এটি হচ্ছে হেডিং এক বা ওয়ান তার মানে আমরা হেডিং ওয়ান দিছি আমরা ডকুমেন্টের দিকে একটু যদি লক্ষ্য করি তাহলে হেডিং ওয়ানটা আমরা দেখতে পাচ্ছি হেডিং সিক্সের চেয়ে বড় হেডিং ওয়ানটা সবচেয়ে বড় টু আরও ছোট থ্রি আরও ছোট ফোর আরও ছোট ফাইভ আরও ছোট সিক্স আরও ছোট আমরা যদি হেডিং ওয়ান যে সাইজে দেখা যাচ্ছে সেই সাইজে যদি আমরা হেডিং দিতে চাই তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই হেডিং ওয়ান দিতে হবে তার মানে আমি এটা বোঝাতে চাচ্ছি যে এই হেডিং ওয়ান থেকে সিক্স পর্যন্ত যে সাইজগুলো দেখা যাচ্ছে ছয়টা আলাদা আলাদা সাইজ এখান থেকে আমাদের যে সাইজে প্রয়োজন হয় সেই সাইজে আমরা হেডিংটা দিতে পারবো আমরা বোঝানোর জন্য হেডিং ওয়ান দিলাম এবং এটাকে আমরা একটু সেভ করে নিই প্রথমে সেভ করে যদি আমরা এটাকে রান করাই রান ইন ফায়ারফক্স একটু অপেক্ষা করি ফায়ারফক্স ব্রাউজারটা ওপেন না থাকার কারণে একটু সময় নিচ্ছে এখন আমরা হেডিং ওয়ান দিলাম এরপরে আমরা যদি চাই যে হেডিং ওয়ানটা একটু বড় হয়ে যাচ্ছে বা এর সিস ছোটো করে দিব তাহলে আমরা অবশ্যই হেডিং টু ইউজ করব এর সিস ছোটো যদি দিতে হয় তাহলে হেডিং থ্রি ইউজ করব হেডিং ওয়ান আমরা দেখতে পাচ্ছি হেডিং ওয়ান চলে আসছে আমাদের যদি মনে হয় যে আমাদের হেডলাইনটা বা হেডিংটা এর সি একটু ছুটে দেওয়া দরকার তখন আমরা এখানে এটাকে আমরা কপি করে নিই লিকার সিও সময় সংক্ষিপ্ততার কারণে এখানে কপি করে এখানে এরকম সেই মার্কটা নিলাম এটাকে দিলাম আমরা হেডিং টু হেডিং টু মানে এইচ টু এখানেও লেখাটা টু চেঞ্জ করলাম হেডিং টু এবার এটাকে সেভ করে আমরা যখন ব্রাউজারটি রিলোড করলাম তখন দেখতে পাচ্ছি দিস ইজ হেডিং টু হেডিং টুটা হেডিং ওয়ান এর সি একটু ছুটো করে আসছে যদি মনে হয় যে এর সি একটু ছুটো দেওয়া দরকার তখন আমরা এখানে আরেকটা কপি করে এটাকে দিতে পারি হেডিং থ্রি এখানেও চেঞ্জ করে থ্রি দিতে পারি এখানেও চেঞ্জ করে থ্রি দিতে পারি ফাইলটাকে সেভ করে আমরা রিলোড করে দেখতে পারি এখন দেখতে পাচ্ছি এর সি ছোটো আর একটি হেডিং চলে আসছে এরকম আমরা ওয়ান থেকে সিক্স পর্যন্ত ছয়টি ছয় স্তরের হেডিং আমরা দিতে পারব আমাদের যেটা প্রয়োজন হয় সেটাই দিতে পারব আমরা ছয়টা হেডিং দিয়ে দিই এটাকে দিব ফোর এটাকে দিব ফোর আমরা এগুলোকে চেঞ্জ করে ফোর দিই এরপরটাকে দিই হেডিং ফাইভ এরপরটাকে দিই হেডিং ফাইভ হেডিং ফাইভ হেডিং সরি হেডিং সিক্স হেডিং সিক্স হেডিং সিক্স তার মানে আমরা এই ছয়টি হেড লাইন নিয়েছি বা হেডিং নিয়েছি এই ছয়টি হেডিংয়ের মধ্যে আমরা ছয়টাকে ছয় সাইজেরই নিয়েছি আমরা এবার একটু দেখি ছয়টি ছয় সাইজের এসেছে কি না ব্রাউজারটাকে আমরা রিলোড করি দেখতে পাচ্ছি আমরা ছয়টি হেডলাইন ছয় সাইজই শো করাচ্ছে সুতরাং আশা করছি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন আমাদের এখন এই সাইজগুলোর মধ্যে আমাদের যে সাইজটা দরকার সেই সাইজে আমরা হেডিং দেব এবং সেই সাইজের জন্য আমরা কোডিং করার সময় সেই সাইজটা দিয়ে দেব যেমন এইচ টু আমাদের যদি থ্রি প্রয়োজন হয় তাহলে এইচ থ্রি কোডিং ইউজ করব এইচ ফোর ইউজ করব এই হেডিংটার নামটা আপনারা যেরকম ইচ্ছে দিতে পারেন শুধুমাত্র সাইজটা দেওয়ার জন্য আমাদেরকে কোডিংয়ের ক্ষেত্রে এইচ ওয়ান থেকে সিক্স যে কোনো একটা ইউজ করতে হবে আশা করছি এই হেডিং এর সাইজ সম্পর্কে আপনারা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন এরপরে আমরা যেটার দিকে যাব যদি ডকুমেন্টের দিকে একটু লক্ষ্য করি দিস ইজ এ বিগ হেডিং সাপোজ এখানে আমরা ছয়টি হেডিং দিয়েছি সাপোজ আপনি মনে করছেন যে এই নাম্বার ওয়ান হেডিংটা একটু ছোট দেখাচ্ছে আমার আরও এর সি বেশি বড় বা এর সি অনেক বোল্ড করে অনেক বড় করে হেডিং দেওয়া দরকার তখন অবশ্যই আপনি এটার সিও বড় করতে চাইলে 
तक से क्षेत्र में एक एट्रिब्यूट यूज करते हैं धरून हेडिंग वन ये हेडिंग वन के बड़ो कर दीते चाची तक ये हेडिंग वन एच वान भेतरे एक स्पेस दीब प्रथम कोडिंगटार भर एक स्पेस दीब स्पेस दिए यटार भरे एक एट्रिब्यूट यूज करब से हे एस टी वाई एल इ स्टाइल एट्रिब्यूट इटार पर हमें एक इक्ुअल चिन्ह दीब इक्ुअल चिन्ह देर पर डबल इनवार्टेड कमार दीब डबल इनवार्टेड कमार देर पर भरे लिखब जे फंट फंट सज तक जेहेतु येडलैन टाइम बड़ो करते हे से फंट सजा लिखे ये एसटाइल एट्रिब्यूट दिए फंट सजा दिए एखे एक सज दीब जाते एच वन एट्रिब्यूटर से सजा एक बड़ो है मैं दीते फोर्टी पी एक्स चल्लिस पिक्सल हमारे फाइल्ट के सेव कर देखी कत बड़ो रिलोड कर लगे देखते जे दिस इज हेडिंग वन एट प्रथम हेडिंग से एक बड़ो हो गए जो प्रथम दिस इज हेडिंग वन रेखे दीमें बुझते पार्थक्य क्यों हो कतटुकू हो क्षेत्र में क्ज करते हेडिंग वन के आगे आगे मत कर रेखे दीते ये कपि कर ठीक ये जगह हे, हेडिंग वन के रेखे दिल एसटल एट्रिब्यूट कैटे कर लेडिंग वन रेखे दिल एन बुझते एक सहज हो जे हमें आर रिलोड करी देखते जे दिस इज हेडिंग वन सिक्स पर्त यो आगे मत आसटाइल एट्रिब्यूट यूज कर हेडिंग वन के आो बड़ो सज करके जी अपनी चान जो बड़ो करबें तो हमें इटे और बड़ो सज करते फ्रंट सज फोर्टी जेटा दिए इटे चाहले फोर्टी के सिक्सटी सिक्सटी दीते सिक्सटी दिए हमें फाइल्ट के सेव कर रिलोड करी तो हमें देखते इो बड़ो अपनी जो चान इटे और बड़ो करबें जमन इटे दीची एके बारे और अनेक बड़ो सज करी वन हंड्रेड फिक्सल दिए दिल वन हंड्रेड फिक्सल दिए सेव कर फाइल्ट के रिलोड कर लिखी देखते हैं दिस इज हेडिंग वन एट और अनेक बड़ो हो गए जदि आप मन हो जो वन सिक्स पर्त य हेडिंग सैजर मध्य जेको एक हम चलो तो हमें एखान के जेटा पसंद है से यूज करते मन हो हेडिंग वन सजटार से और अनेक बड़ो कर हेडिंग देवा दरकार से क्षेत्र में आनी हेडिंग वन एच वान भरे प्रथम कोडिंग भरे स्टाइल एट्रिब्यूट यूज कर फ्रंट सज प्रपार्टी नहीं आनी प्रयोजन मत सजा के फिक्सिल कर एड कर दीते हेडिंग क्ज शेष एब दिस इज ए बिग हेडिंग तर मानी ओ एच वन हेडिंग वन से बड़ो जो हेडिंग देवें तक ये कैसटाइल एट्रिब्यूट यूज कर दीते हैं एबार् शिखब जो दुटी फ्रैग्राफर मध्य क्यों ए रखम एक रेखा दीब धरून अनेकगुलू फ्रैग्राफ एक दुईटा तीनटा चार्ट फ्रैग्राफ दिल तक से क्षेत्र में चाची जो फ्रैग्राफर मजखने एक रेखा दीब प्रति फ्रैग्राफ के एक आलदा आलदा कर शो करब तेरा से क्षेत्र में करते फ्रैग्राफ जेहेतु निब से क्षेत्र में फ्रैग्राफर जो टैगटा यूज करी फ्रैग्राफर टैग हे पी टेक हमें पी टेकटा के शेष कर दी शेष कर दिल एटे एक फ्रैग्राफ निल फ्रैग्राफा के कपि कर निल एक एक स्पेस दिए एक फ्रैग्राफ निल जेमन धरून एट के एक टैप दिए सोजा कर नहीं जाते देखते सुंदर है दिल एरपे ये एक नीचे नाम हाँ ये एक फ्रोग्राफ निल ये ठीक सेम भाव कपि कर ठीक आलदा और एक फ्रोग्राफ निल नीचे पेस्ट कर दिल दो फ्रोग्राफ निल दो फ्रोग्राफा के प्रथम कीरकम शो करा एक देखी सेफ दिल सेफ दिए ब्राउजारे रिलोड कर हमें नीचे देखते दूटी आलदा आलदा कर फ्रैग्राफ चले आसे एवं दूटी फ्रैग्राफर मजखने स्वाभाविक भाव एक स्पेस देखते पासी हाँ ये स्वाभाविक भाव आसु धरून आप रखम करते चाहिए फ्रैग्राफर ठीक मजखने ठीक जगह ये लाइनटार ऊपर गए एक रेखा दीब सरसर एक दाग दिए दीब जाते पार्थक्य स्पष्ट भावे बोझा जाए से क्षेत्र में अवश्य दूटी फ्रैग्राफर मजखने एक्ट्रिब्यूट यूज करब 
সেটার জন্য আমাদেরকে এই কোডিং এর মধ্যে দুটো ফ্র্যাগ গ্রাফের মাসখানে একটি ট্যাগ ইউজ করতে হবে সেই ট্যাগটা হচ্ছে h r আমরা যখন দুটো ফ্র্যাগ গ্রাফের মাসখানে এই h r ট্যাগটা ইউজ করব তখন এই দুটির মাসখানে অবশ্যই একটি রেখা চলে আসবে আমরা একটাকে সেভ করে একটু ব্রাউজারে শো করে দেখি সেভ করলাম রিলোড দিলাম আমরা দেখতে পাচ্ছি এই দুটি ফ্র্যাগ্রাফের মাসখানে একটি রেখা চলে আসছে আমরা এভাবে চাইলেও প্রত্যেকটি ফ্র্যাগ্রাফের মাসখানে এরকম আলাদা আলাদা করে রেখা দিয়ে লিখতে পারবো যেমন ধরুন এখানে আমরা আরও একটি ফ্র্যাগ্রাফ নিয়ে নিই এটাকে কপি করে আমরা পেস্ট করে দিলাম এখন তিনটি ফ্র্যাগ্রাফ হয়ে গেল আবার এই দুটোর মাঝখানে আমরা আরেকটা রেখা দিব সেটার জন্য আমরা ঠিক সেম ট্যাগটা ইউজ করব যেমন এইচ আর এটার এইচ আর এর অ্যাব্রিভেশন হচ্ছে হরিজেন্টাল রোল হরিজেন্টাল রোল মানে হচ্ছে আপনার সোজা করে এই রকম করে একটা দাগ দেওয়া যেমন দুই ধরনের কিন্তু রেখা আছে একটা হচ্ছে এরকম সরাসরি দৈর্ঘ্য বা প্রস্ত কী জন্য বলে এটা হচ্ছে সরাসরি এই সোজা করে যে রেখাটা দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে হরিজেন্টাল আর একটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল আপনি যদি চান যে যে সোজাভাবে সোজা একটা দাগ দিবেন নিচ থেকে উপরের দিকে সেটাকে হবে ভার্টিক্যাল এটা হরিজেন্টাল রোল দিচ্ছি আমরা রিলোড করে দেখতে পাচ্ছি যে ফ্র্যাগ্রাফ তিনটা চলে আসছে এবং তিনটার মাঝখানে প্রত্যেকটি ফ্র্যাগ্রাফের করে প্রত্যেকটি ফ্র্যাগ্রাফকে আলাদা আলাদা রেখায় সীমাবদ্ধ করা হয়েছে আজকের ক্লাসের এই পর্যন্ত কিন্তু আজকের ক্লাসের সবচেয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে এখানে হেডিংয়ের ভিতরে আমরা যে কাজগুলো করেছি যে হেড ট্যাগের ভিতরে আমরা বিশেষ করে এস টি এম এলের ভিতরে সব কাজগুলো আমাদেরকে করতে হয় এবং এস টি এম এল ট্যাগের ভিতরে বডির ভিতরে যে কাজগুলো করব আমি আগেও বলেছি সেই কাজগুলো শুধুমাত্র সেই কাজগুলো ব্রাউজারে শো করবে এবং হেডের ভিতরে যে কাজগুলো করব সেগুলো কখনো ব্রাউজারে শো করবে না এগুলো আমাদের মেটা ডাটা হিসেবে ইউজ করা হবে মেটা ডাটা হচ্ছে আপনার এই ব্রাউজারের যে কাজগুলো করব সে কাজগুলোর কন্টেইনার সে কাজগুলো সম্পর্কে যাবতীয় ডকুমেন্ট আমরা এখানে সেভ করব এখান মানে দারুণ ক্ষেত্র যে কাজগুলো ডকুমেন্টগুলো এখানে থাকবে এখানে হেডিং হেড ট্যাগের ভিতরে আমরা একটা কাজ আগে থেকে করেছি এটা হচ্ছে টাইটেল এই টাইটেল বলতে আমরা যেই ওয়েবসাইটটা বানাবো সেটার একটা টাইটেল ফেসটার টাইটেল যেমন এটাকে দিতে পারি দিস ইজ মাই ওয়েবসাইট এটা হচ্ছে টাইটেল মানে আমি যে ওয়েবসাইটটা বানাচ্ছি সেটা টাইটেল কি সেটা কি বিষয়ে এটা টাইটেল এই টাইটেলের পরে আমরা নতুন একটি ডাটা সম্পর্কে নতুন একটি ট্যাগ সম্পর্কে জানব সেটা হচ্ছে ম্যাটা মেটা মেটা ট্যাগটা ইউজ করার পর আমরা একটা স্পেস দিব স্পেস দিচ্ছি এইচ এ আর এস ই টি সার্সেট ইকুয়াল ডাবল ইন পার্ট কমা ভিতরে আমরা দিব ইউ টি এফ এইট এটা সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে বুঝিয়ে বলছি এই হেডের ভিতরে এখন যে কাজটা করলাম এটা কখনোই ব্রাউজারে শু করবে না বা এই লেখাটি শু করবে না বা হেডের ভিতরে যে কাজগুলো করব যতগুলো কাজ করব না কেন এটা কখনোই ব্রাউজারে শু করবে না কিন্তু আপনার এই বহরের ভিতরে যে কাজগুলো করব এগুলো ঠিকভাবে প্রদর্শন করার জন্য এগুলো ঠিকভাবে ব্রাউজারে শু করার জন্য আমরা এখানে কিছু সেটিংস ইউজ করব বা কাজ করব এগুলো হচ্ছে এই মেটা ডাটা বলে যেটাকে যেটা হচ্ছে কন্টেইনার এই ডকুমেন্টগুলোর দারুণ ক্ষেত্র সবগুলো এখানেই এখানে আমরা এখন যে মেটা ট্যাগটি ইউজ করেছি এটা হচ্ছে সার্সেট ইউ টি এফ এইট এখানে আমরা যখন একটা ওয়েবসাইট তৈরি করব সেখানে আমরা হয়তো অনেক ধরনের ভাষা ইউজ করতে পারি যেমন ধরুন বাংলা ভাষা ইউজ করতে পারি আমরা ইংরেজি ভাষা ইউজ করতে পারি বা আরবি ভাষা ইউজ করতে পারি আপনার পছন্দ মতো যে কোনো ভাষা আপনার প্রয়োজন হতে পারে যেমন ধরুন এখানে আমি ইংরেজিতে লিখেছি এটা হতে পারে বাংলায় লিখেছি বা এই ফ্র্যাগ্রাফটা হয়তো আমি বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে কোনো একটি ফ্র্যাগ্রাফ লিখেছি তখন আমরা যেই ভাষাগুলো লিখব বা ইউজ করব সেই ভাষাগুলো যেন ঠিকভাবেই ব্রাউজারে শো করে প্রত্যেকটি ভাষা যেন ব্রাউজারে ঠিকভাবে শো করে সেটার জন্য আমাদেরকে এই মেটা ট্যাগটি ইউজ করতে হয় এই মেটা ট্যাগটির একটা সার্সেট এটা একটি অ্যাট্রিবিউট এই সার্সেট দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে এই মেটা ডাটার বা এই ডকুমেন্টের আমরা যে কাজগুলো করব যে ল্যাঙ্গুয়েজগুলো ইউজ করব প্রত্যেকটি ল্যাঙ্গুয়েজ যেন ঠিকভাবে ইউজ 
হয় বা ঠিকভাবে শো করে এখানে ইউটিএফ এর একটা অ্যাব্রিভিয়েশন আছে এটার অ্যাব্রিভিয়েশন হচ্ছে বা পুরো লাইন হচ্ছে ইউনিভার্সাল ক্যারেক্টার সেট ট্রান্সফরমেশন ফরম্যাট ইউনিভার্সাল ক্যারেক্টার সেট ট্রান্সফরমেশন ফরম্যাট মানে হচ্ছে আপনি যে কোনো ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ আপনার ডকুমেন্টে ইউজ করেন না কেন সব ল্যাঙ্গুয়েজ যেন যে কোনো ব্রাউজারে সরাসরি যেভাবেই লিখেছি বাংলা ইংলিশ আরবি সেভাবেই যেন শো করে এটার জন্য এই মেটাটেকটি ইউজ করতে হয় এবং এই এইটটার অর্থ হচ্ছে এখন এইট গিগাবাইটের ইউজ করা হয়েছে আর কি এখানে সব ব্রাউজারের ক্ষেত্রে কিন্তু এইট গিগাবাইটের ইউটিএফটা এখন বেশিরভাগ সাপোর্ট করে এই জন্য ইউটিএফ ইউনিভার্সাল সার্সেট ট্রান্সফরমেশন ফরম্যাট এটা ইউটিএফ এট হিসেবে আমরা ইউজ করব যে যাতে আমরা আমাদের প্রত্যেকটি ল্যাঙ্গুয়েজ ব্রাউজারে ঠিকভাবে শু করে এরপরে আমরা আজকে একটা বিষয় নিয়ে আরেকটি নতুন বিষয় নিয়ে শিখব সেটা হচ্ছে আমরা যখন যে কোনো একটা ব্রাউজারে প্রবেশ করি যে কোনো একটি ওয়েবসাইটে প্রবেশ করি সেই ওয়েবসাইটের আমরা অনেকগুলো কোডিং দেখতে পাই সেই ওয়েবসাইটে আমরা অনেক কিছু দেখতে পাই আমরা যদি সেই ওয়েবসাইটে ঢুকে যদি আমাদের মনে হয় যে এই ওয়েবসাইটটা কীভাবে করেছে না করেছে এই ওয়েবসাইটটা কাজটা কীরকম করে করেছে বা কোডিংগুলো কীভাবে করেছে এগুলো সম্পর্কে যদি আমরা একটু জানতে চাই তাহলে আমরা এই কোডিংটার সম্পর্কে জানতে পারবো যদি এক কথাই বলতে গেলে এখানে প্রথম আলো ডট কমের ওয়েবসাইটে ঢুকেছি আমি পত্রিকে এখানে আপনি যদি চান যে এই কাজগুলো এই ছবিগুলো এই ইয়াগুলো এগুলো কীভাবে কোডিং করেছে এই কোডিংগুলো একটু দেখতে চাই বা এই কোডিংগুলো যদি দেখতে পারতাম তাহলে একটু আইডিয়া নিতে পারতাম তখন আপনি এই কোডিংগুলো দেখার জন্য আপনি যে কোনো এক কর্নারে রাইট বাটন ক্লিক করবেন রাইট বাটন ক্লিক করে আপনি নিচে দেখতে পাচ্ছেন যে ভিউ ফেস সোর্স এটা আপনার ক্রোম ব্রাউজার বা মজিলা ফায়ারফক্স বা যে কোনো ব্রাউজারে আপনি এরকম একটা লেখা পাবেন যে ভিউ ফেস সোর্স বা ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট বা এই ধরনের কোনো কিছু লেখা পাবেন আপনি যদি ভিউ ফেস সোর্সে ক্লিক করেন তাহলে আপনি দেখতে পারবেন যে এই প্রথম আলু পত্রিকাটি কীভাবে কোডিং করে কাজ করা হয়েছে কোথায় কী কী ইউজ করা হয়েছে কোথায় কী প্রপার্টি ইউজ করা হয়েছে আপনি সবগুলো দেখতে পারবেন বা জানতে পারবেন আমি এটা রাইট ক্লিক করার পরেই দেখতে পাচ্ছি যে এই প্রথম আলো পত্রিকাটি কীভাবে কাজ করেছে কোথায় কী কী ইউজ করেছে কোথায় এস টি এমএল ম্যাটা ডাটা কোথায় কোন কোন ট্যাগ কোথায় কোন কোন প্রপার্টি ইউজ করা হয়েছে কোথায় কীরকম কন্টেন্ট ইউজ করা হয়েছে আপনি সবগুলো দেখতে পারবেন আপনারা হয়তো ডিসপ্লেতে দেখতে পাচ্ছেন যে প্রথম আলো পত্রিকার এই ওয়েবসাইটটি যেভাবে বানানো হয়েছে যে সব কোডিংগুলো এখানে চলে আসছে তাহলে এটা একটি খুব সুন্দর একটি সিস্টেম যে আপনি যখন কোনো একটা ওয়েবসাইটে ঢুকবেন সেই ওয়েবসাইটটি যদি আপনার প্রয়োজন হয় বা সুন্দর লাগে বা পছন্দ হয় সেই ওয়েবসাইটটি কীরকম কোডিং করে কাজ করেছে সেই কোডিংগুলো সম্পর্কে আপনি এভাবে রাইট ক্লিক করে ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট বা রাইট ক্লিক করে বিউ সোর্স ফেজে গিয়ে আপনি সেই কোডিংগুলো দেখতে পারবেন আজকের টিউটোরিয়াল ভিডিওর পর্ব ছিল এই পর্যন্ত আমরা আজকের টিউটোরিয়াল ভিডিওতে যে বিষয়গুলো শিখলাম দ্য হেডিং ক্ষয় সাইজে দেওয়া যায় এবং সে সাইজের চেয়েও বড় সাইজ কীভাবে দিতে হয় এবং ফ্রেগ্রাফ কীভাবে লিখবো এবং দুটি ফ্রেগ্রাফের মাঝখানে আমরা কীভাবে একটি সীমা রেখা দিয়ে বা একটি আন্ডারলাইন দিয়ে বা একটি হরিজেন্টাল রোল দিয়ে আমরা সেটাকে কীভাবে পার্থক্য করবো সে বিষয়ে জানলাম এবং একটি নতুন ওয়েবসাইট বা নতুন একটি ওয়েবসাইটটির কীভাবে কোডিংগুলো দেখা যায় সে বিষয়ে শিখলাম পরবর্তী ক্লাসে আমরা অবশ্যই ফ্রেগ্রাফস সম্পর্কে জানবো আজকে আমরা হেডিং সম্পর্কে জেনেছি পরবর্তী ক্লাসে আমরা অবশ্যই ফ্রেগ্রাফস সম্পর্কে শিখব আজকের এই টিউটোরিয়াল ভিডিওতে আশা করছি সব কিছু আপনারা বুঝতে পেরেছেন এরপরও যদি আপনার কাছে কোনো কিছু কঠিন মনে হয় বা কোনো কিছু এখনও বোঝেন না এরকম থাকেন অবশ্যই আমার ভিডিও নিচে কমেন্ট করে জানাবেন আমি অবশ্যই 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 আপনাদেরকে আপনাদের সমস্যাগুলো সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করব এবং আজকের ভিডিওতে শেষ পর্যন্ত থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি পরবর্তী ভিডিও পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ